Quantas vezes eu queria estar triste por um amor não correspondido? Talvez por uma falsa amizade. Ou mesmo pela decepção de não conseguir algo que eu queria muito pra mim. Tudo isso significa estar vivo. As pessoas não entendem muito bem como isso funciona. Nem sempre a depressão é só o choro e a tristeza. Até isso, vem perdendo sentido. Conhecer você. Oi. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Então você é palhaço leco? Quem? Assisti você ontem, com as crianças. Você deve estar me confundindo com alguém. Eu sei que é você. Fiquei observando o palhaço entrar no camarim e sair assim. Não tinha mais ninguém lá, bobinho. Sou eu, mas por quê? Nada. Queria saber quem é que estava por trás da fantasia. E então? Eu gosto de palhaço. Mas, você parece um pouco triste pra ser um. Nem tudo é o que parece. Caramba, isso tá incrível. Mano, traz um lanche pra mim igual o dele. Então, você sempre quis ser palhaço? Não, agora você me dá licença. Peraí, onde você vai? Você não pode me deixar aqui falando sozinha. Além disso, você ainda vai me levar pra casa. Eu? Te levar pra casa? Uhum. Não. Por quê? Nem é longe. Eu tô ocupado. Com o quê? Normal pra você sair por aí comendo a comida dos outros? <risos> Mais do que você imagina. Eu tô brincando. Nem sei o que dormi hoje. Bom, é aqui que eu moro. Então é assim que termina a tarde mais estranha da minha vida? Só dizer tchau e nunca mais? Depende de você. Decido o que fazer com ele. Tchau. Imaginei no lugar da Sandy cantando Summer Nights. Isso me faz lembrar aquela cena de outra volta. Eu amo essa cena, é realmente muito boa. Pra falar nisso, tá tocando uma música muito legal. Bem, vamos dançar? Eu não sei dançar. Você aprende.
Então é assim que termina mais um dia incrível? É, infelizmente. E se eu deixar mais incrível ainda? Oi, eu tô aqui fora. Tá bom, pai, tô no portão, já vou entrar. Eu preciso ir. Tudo bem. Amanhã na hamburgueria, mesmo horário. Claro. Tchauzinho. Tchau. Você quase me fez me sentir completo. Quase. Mas isso já tinha se tornado impossível há algum tempo. Muitas vezes eu queria estar triste por um amor não correspondido. Talvez por uma falsa amizade. Ou mesmo pela decepção de não conseguir algo que eu queria muito pra mim. Tudo isso significa estar vivo. Mas você tem noção de como é acordar e viver numa rotina sem conseguir sentir absolutamente nada? Eu... Realmente não quero que hoje fique marcado como um dia triste pra você. Eu sei que é difícil ouvir isso. Mas você precisa me entender. Eu simplesmente percebi que tudo tinha acabado. Tá tudo bem? Você tava dormindo? Na verdade, acordando. Desculpa atrapalhar seu sono aqui. Não, tudo bem. Depois de ontem eu merecia mesmo que eu acontecesse. Sei bem que merecia mesmo. Mas como eu sou uma garota legal... Vai me perder tão fácil assim. Não deveria. Mas eu vou abrir uma sessão, bobinho. Paulo. Lembra sobre aquele assunto que a gente conversou? A respeito daquele nosso problema? Eu senti hoje aquele vazio de novo, sabe? Sim. Eu entendo. Eu acho que é por isso que eu ando tendo tantos pesadelos. E se a gente se encontrasse? Dessa vez pra conversar sobre esses fenômenos malucos. 
Depende, Lara. É... Por uma boa causa? Claro que sim. Tudo pra eu poder ver de novo aquela sua cara de mal. De quando eu belisquei seu sanduíche. Mas agora falando sério. Promete que vai me encontrar. É muito importante pra mim. Sim. Eu prometo. Mesmo. Palavra de escoteiro. Um, pode ser amanhã às oito? Pode ser. Eu escolho o lugar. Tá bom. Ô, Lara. O que foi? Nada, não. O Hoje eu acordei e senti de novo toda aquela indiferença dentro de mim. Eu até quis ficar triste por isso, mas não consegui. As pessoas não entendem muito bem como isso funciona. Nem sempre a depressão é só o choro e a tristeza. Mas você tem noção de como é acordar e viver numa rotina sem conseguir sentir absolutamente nada? Ver as pessoas passarem por você sorrindo, chorando, vivendo e você se sentir como se não fosse absolutamente nada. Eu realmente não quero que hoje fique marcado como um dia triste para você. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas você precisa me entender. Desculpa o atraso, eu pedi um ônibus, o outro demorou um pouco. Pensei que você não vinha. Tudo bem?
sinto bem 